일빵빵 입에 달고 사는 기초용어 자 오늘 특별판 14강 공부를 해보도록 하겠습니다 어, 지금 저희가 이제 Would you like에 대해서 공부를 하고 있습니다 지난 시간에는요 Would you like 명사 이렇게 질문한 문장이었죠 뭐뭐 드릴까요? 뭐뭐 드릴까요? 이렇게 말한 문장이었고요 자 14강부터는 이제 Would you like 다음에 투부정사가 와서요 어, 뭐뭐 하시겠어요? 그죠 동사에 따라 뒤에 나오는 동사에 따라 의미가 달라지겠죠 뭐뭐 하시겠어요 어, 그 문장과 그 질문에 대한 대답하는 요령 같이 공부를 좀 해보도록 하겠습니다 네 좋습니다 자 그럼 이제 131번 질문부터 우리가 질문 대답 들어보면서 공부해 보도록 할게요 자 들어봅시다 Would you like to do something tonight? There will be a new year party tonight 네, 일단 그 질문을 보시면요. Would you like to? Would you like to? 그죠? 뒤에 동사가 나오기 때문에 Would you like to do something? Would you like to do something tonight? 이렇게 물어봤습니다. 자, 오늘 밤뭐 하실 거예요? 뭐 하시겠어요? 이렇게 지금 물어봤어요. 자, 그랬더 남자가 뭐라고 대답을 했습니다. 아마 New Year Party 요건 들으신 것 같은데요. 다시 한번 들어보도록 할게요. There will be a New Year Party tonight. 네, 여기서 지금 이 남자가 말한 그 표현은 뭐가 있어요? There will be. 들으셨나요? There will be. 어떤 표현에서 왔을까? 시제가? 그렇죠. There is, there are. 그 표현이죠. 그거의 미래형이죠. will이 들어갔기 때문에 비동사가 원형으로 바뀐 겁니다. There will be. 뭐뭐 있을 예정이에요. 이렇게 얘기를 한 거예요. There will be. There will be. 요게 들리셨는지 한번 다시 한번 들어보세요. There will be a New Year party tonight. 네, 조금 그러면 구별이 가져오죠. There will be, there will be a New Year party tonight. There will be a New Year party tonight. A New Year party tonight. 무슨 뜻이에요? A New Year party 그랬으니까 그렇죠. 새해 연말 파티 이렇게 보시면 되겠죠. 그렇죠? 뭐 신년 맞이 파티 이렇게 봅시다. There will be a New Year party tonight. 그럼 무슨 뜻이에요? 오늘 밤에 신년 파티가 있을 예정이에요. 이렇게 지금 얘기를 한 거예요. 좋습니다. 다시 한번 들어볼게요. There will be a new year party tonight. There will be a new year party tonight. 이렇게 얘기를 했습니다. 오늘 밤 연말 파티가 있을 예정이에요. 이렇게 지금 얘기를 했습니다. 자, 그런데요. 질문이 질문이 Would you like to? 라고 물어봤죠. 우리가 지난 시간에서도 공부를 했지만 Would you like to? 그러면 약간 성격이 뭐예요? 그렇죠? 권유하는 의미가 좀 강하죠? 뭐뭐 하시겠어요? Would you like to do something tonight? 오늘 밤뭐좀 하시겠어요? 이렇게 물어본 형태예요. 그런데 대답이 뭐라고 했습니까? 오늘 밤 연말 파티 있을 예정이에요? 이렇게 지금 얘기를 했죠? 그래서 제가 보기에는 제가 보기에는 좀더 자연스럽게 생각을 하면요 지금 요건 약간 부정적인 대답이 좀더 가까울 것 같아요 어 제가 보니까 Would you like to do something tonight? 오늘 밤뭐좀 하시겠어요? 아니요 저 오늘 밤 연말 파티 할 예정이에요 좀더 자연스럽지 않을까 그렇게 생각이 듭니다 물론 상황에 따라서 뭐 어, 의미 받아들이시는 분들이 좀 다르겠는데 제가 봤을 때는 약간 부정적인 표현일 때 왜? 난 이미 약속이 있는 거야. 연말 파티에 있기 때문에 저는 뭔가를 할 수가 없어요. 그런 의미로 좀더 접근하는 게 적당하지 않을까 이런 생각이 듭니다. 아시겠죠? 그래서 부정 대답으로 좀 여러분들이 잡아주시면 더 좋을 것 같아요. 음, 제가 지금 보니까 그렇네요. 예, 그래서 지금 부정적으로 표현했다 이렇게 보시면 되겠습니다. 지금 뭔가를 오늘 밤 못하는 거예요. 질문하는 사람하고. 의미 아시겠죠? 좋습니다. 자, 그럼 이 문장 한번 듣고 따라해 보도록 하겠습니다. There will be a New Year party tonight. There will be a New Year party tonight. 네, 좋습니다. 뭐뭐 있을 예정이에요. There will be. There will be. 좋습니다. 다시 한번 듣고 따라해 볼게요. There will be a New Year party tonight. 네, 좋습니다. 자, 마지막으로 한번더 듣고 따라해 보도록 할게요. 거기 보시면 어, New Year Party 이렇게 나와 있죠. 그리고 해석은 연말 파티라 그랬죠. 그러니까 이게 뭐 여러 가지 그 어, 상황에 따라서 조금 그 다른데 여기서 어, New Year Party 그러면 아무래도 카운트다운을 들어가겠죠. 그죠? 카운트다운 하는 것까지 포함된 파티니까 연말에 모이잖아요. 그래서 저희가 이제 의미를 연말 파티라고 한 겁니다. 혼동은 없으시길 바라겠습니다. 좋습니다. 다시 한번 듣고 한번 크게 따라해 보도록 할게요. 
There will be a New Year party tonight. There will be, there will be. 예, 이런 표현도 좀 기억을 해 둡시다. 좋습니다. 두 번째 질문 대답 들어보도록 할게요. Would you like to do something tonight? I plan to see a play with my boyfriend tonight. 네, 좋습니다. 자, 지금 여자가 대답을 했어요. 어, 지금 보니까 뭐 boyfriend도 들렸고요. tonight도 들린 것 같고요. 자, 뭐를 하겠다. I plan to, I plan to, 뭐뭐 할 예정이다. 이런 표현을 써서 얘기를 한것 같습니다. 자, 뭘 한다는 얘기예요. 좋습니다. 의미 파악 못 하신 분들을 위해서 다시 한번 들려드리도록 할게요. I plan to see a play with my boyfriend tonight. 네, 좋습니다. 자, 여기서 또 하나 우리가 주의할 게 어, 제가 누누이 말씀드리지만 귀에 익은 단어 있죠? 굉장히 쉬운 단어가 우리의 리스닝을 또 방해하는 요소 중에 하나입니다. 아마 요거 들으신 분 중, 중에서 플레이라는 단어 들으신 분 있으시죠? 그죠? 근데 자칫 잘못하면 지금 어떻게 들렸어요? Play with my boyfriend tonight 이렇게 나왔죠? 그러니까 마치 뭐예요? 오늘 밤내 남자친구와 플레이 그렇죠? 플레이 할 거야. 놀 거야. 쉽게 말해서. 이렇게 우리가 해석하기 쉬운데 이런 것 때문에 쉬운 단어들이 우리 리스닝을 좀 망치는 경우가 있습니다. 여기서는 플레이가 논다라는 의미가 아닙니다. 아시겠어요? I plan to play가 아니죠. 뭐라 그랬습니까? I plan to 동사는 따로 있어요. 다시 한번 들어봅시다. I plan to see a play with my boyfriend tonight. 음, 이제 좀 구별하시죠. 뭘, 뭘 한다는 얘기예요? 뭘할 예정이래요? I plan to See a play, see a play, see a play. See가 뭐예요? 보다라는 의미죠? 그렇죠. Play는 연극이란 뜻입니다. 그러니까 나 연극 갈 예정이야. 누구와? With my boyfriend tonight. 아시겠어요? 이런 거 혼동하지 말라. 이거는 어, 우리 그 방송에서만 이제 국한된 게 아니라 일상생활에서도 굉장히 쉬운 단어 갖고 여러분들이 완전 왜곡하게 그 의미를 받아들인 경우가 많습니다. 아마 지금 play with my boyfriend 이 자체로 받아들이신 분도 꽤 많을 거예요. 어, 논다? 오늘 밤 남자친구랑 놀기로 했어. 이렇게 알아들으신 분이 많이 계신데 그 의미는 아닙니다. 이런 거좀 주의하자고. I plan to see예요. I plan to see. 나 보러 갈 예정이야. I plan to see a play. play가 명사로는 연극이라는 뜻이죠. 그래서 I plan to see a play. I plan to see a play with my boyfriend tonight. 좋습니다. 자, 듣고 따라해 보도록 할게요. I plan to see a play with my boyfriend tonight. 네, 좋습니다. 자, 그 문장도 지금 보니까 마찬가지죠. 오늘 밤에 남자친구와 연극을 보러 갈 예정이야. 이렇게 얘기를 했으니까 지금 질문한 사람이 오늘 밤에 뭐 하실래요? 이렇게 얘기했는데 아, 저 오늘 밤 남자친구와 연극 볼 예정이에요. 이렇게 얘기했죠. 그렇게 보는 게좀더 적당할 것 같아요. 그래서 이거는 마찬가지로 이것도 부정으로 좀 잡아둡시다. 아시겠죠? 어, 그게 좀더 자연스러울 것 같아. 제가 보니까. 예, 그거 좀 여러분들이 잡아주시고요. 좋습니다. 자, 그러면 다시 한번 듣고 따라해 보도록 하겠습니다. I plan to see a play with my boyfriend tonight. 음, 상대방이 나한테 물어봤어요. Would you like to do something tonight? 오늘 밤뭐 하시겠어요? 그러니까 대답을 한 거죠. 아, 저 오늘 남자친구랑 연극 보러 갈 예정이에요. 이렇게 지금 얘기한 문장입니다. 아시겠죠? 좋습니다. 다시 한번 듣고 따라해 볼게요. I plan to see a play with my boyfriend tonight. 네, 좋습니다. 다음 질문 대답 들어보도록 할게요. Would you like to do something tonight? Sure. There's nothing special to do tonight anyways. 네, 이 남자가 얘기한 건뭘 얘기를 한 겁니까? 뭐래요? 다 들으셨나요? 네, 좋습니다. 여기서 일단 틀은 뭐예요? 기본적인 틀. 그렇죠. 어떤 표현을 썼습니까? There's. 이 표현을 썼죠? There is. 앞에서 There will be a new year party tonight. 배웠었죠? 그래서 그거는 미래형이고요. There will be 미래형이고 There is. 그게 이제 우리가 알고 있는 기본적인 현정이죠. 그 표현을 썼습니다. 있습니다. 그죠? 있습니다. There is. 줄여서 There's. There's. There's nothing. 이렇게 얘기를 했습니다. 아무것도 없어요. There's nothing. 아무것도 없어요. 이렇게 얘기를 했네요. 자, 뒤에 쭉 이어서 다시 한번 들어보도록 할게요. Sure. There's nothing special to do tonight anyways. 
자 그러면 의미가 파악이 됐죠 대략 그죠 there's nothing special 이렇게 얘기를 했습니다 there's nothing special there's nothing special 무슨 뜻이에요 특별한 게 아무것도 없어 이렇게 얘기를 했습니다 nothing something anything 이렇게 thing으로 끝나는 단어는 꾸며주는 단어 형용사가 뒤에 오죠 그래서 special nothing 이라고 표현 안 합니다 nothing special 특별한 것은 없다 이런 의미예요 그죠 there's nothing special There is nothing special. 좋습니다. 뭐 하는 특별한 게 없다는 거예요. 다시 한번 들어봅시다. Sure. There's nothing special to do tonight anyways. 음, 오늘 밤뭐 하시겠어요? 그럼요. Sure. 왜? There is nothing special. 특별한 게 없기 때문이에요. 어떤 특별한 거예요? There is nothing special to do tonight. Anyways, 이렇게 얘기했죠. Anyways는 그냥 부사니까요. 뭐 어쨌든 오늘 뭐 오늘 밤에 할게 없습니다. 특별하게 이렇게 지금 얘기를 한 겁니다. There's nothing special to 뭐뭐 할 특별한 게 없다. 이렇게 보시면 되겠죠. There's nothing special to do tonight. There's nothing special to do tonight. 좋습니다. 다시 한번 들어볼게요. Sure, there's nothing special to do tonight anyways. 네, 이 문장 한번 듣고 따라해 보도록 하겠습니다. 아, 네, 좋아요. 오늘 밤에 사실 저 특별히 할 일이 없습니다. 이렇게 얘기를 한 거예요, 그죠? 그러니까 마찬가지로 거꾸로 생각하면 이 문장이 긍정 표현이 되겠죠. 오늘 밤뭐 하시겠어요? 좋아요. 오늘 밤저 사실 특별히 할 일이 없습니다. 아시겠죠? 좋습니다. 그거 정리해 두시고요. 자, 그럼 듣고 따라해 보도록 하겠습니다. Sure, there's nothing special to do tonight, anyways. 네, 좋습니다. 자, 다시 한번 듣고 따라해 볼게요. Sure. There's nothing special to do tonight anyways. 네, 거기 끝에요. anyways라고 나와 있죠. 그냥 부사입니다. anyway 아시죠? 어, 어쨌건 아무튼 뭐 이런 의미로 해석하시면 되는데 이 사람들이 이제 구어체로서 anyways라고 표현을 하기도 합니다. 아, 그렇기 때문에 저희가 anyways 그냥 집어넣은 거예요. 어쨌든 뭐 오늘 밤에 할거 없으니까 전 좋아요. 뭐 이런 뉘앙스죠. 좋습니다. 자, 마지막 듣고 따라해 보도록 할게요. Sure. There's nothing special to do tonight anyways. 네, 좋습니다. 자, 그러면 다음 질문 대답 132번 질문 대답으로 넘어가 보도록 하겠습니다. Would you like to go out for dinner? Great. 네, 132번 질문은 뭐 가장 많이 듣는 질문 중에 하나겠죠, 그죠? 어, go out for dinner 이렇게 얘기를 했습니다. 잊지 않으셨죠? Go out for dinner. 뭐 저녁을 위해서 외식하자는 의미죠. Would you like to go out for dinner? 저녁에 외식하시겠어요? 음, 여전히 좋대요, 그죠? Great 이렇게 얘기를 했습니다. 다음 질문 대답이요. Would you like to go out for dinner? Sorry, I want to eat at home today. 네, 들으셨나요? 자, 남자는 뭐라 그랬어요? Sorry 그랬으니까 부정으로 대답을 했죠. 어, 만약 여러분들이 몸이 아프거나 어, 뭐 그냥 아, 집에서 먹고 싶어요. 그럴 때 이렇게 표현하시면 되겠습니다. 뭐라 그랬어요? 어떻게 표현하면 될까? I want to eat. 이렇게 얘기를 했네요, 그죠? I want to eat. 저 먹고 싶어요. 어디에서요? At home. 집에서. Today. 오늘. I want to eat at home today. 이렇게 얘기했나요? 좋습니다. 자, 들어보도록 할게요. Sorry, I want to eat at home today. 네, 좋습니다. 자, 듣자마자 이런 문장들은요. 듣자마자 여러분들이 그좀 파악을 하셔야 돼요, 이제는. 아시겠죠? 그러기 위해서 어떻게 해야 돼? 내가 입으로 익혀 놔야 되겠죠. 그래서 우리가 하는 겁니다. 아시겠어요? 좋습니다. 자, 듣고 따라해 보도록 하겠습니다. Sorry, I want to eat at home today. 네, 좋아요. 자, 어렵지 않고요. 다시 한번 듣고 따라해 볼게요. Sorry, I want to eat at home today. 아니요, 죄송합니다만 저는 집에서 오늘은 집에서 먹고 싶어요. Sorry, I want to eat at home today. 네, 좋습니다. 자, 다음 질문 대답 들어보도록 할게요. 저랑 저녁에 외식하시겠어요? Would you like to go out for dinner? What do you want to eat? 네, 여자의 얘기는 뭐 우리가 많이 했죠, 그죠? What do you want to eat? 뭐 드시고 싶으신데요? 이렇게 지금 얘기를 했습니다. What do you want to eat? What do you want to eat? 좋습니다. 자, 듣고 따라해보도록 할게요. 
What do you want to eat? 네, 뭐가 드시고 싶으신데요? What do you want to eat? 네, 좋습니다. 자, 다음 질문 대답 들어보도록 하겠습니다. 저녁에 외식하시겠어요? Would you like to go out for dinner? Do you want to try the restaurant at the crossroads? 자, 남자 얘기한 거 들으셨나요? 그죠 Do you want to도 들었고요. The restaurant 그것도 들었고요. Crossroads 이렇게 얘기했습니다. Crossroads 그러면 이제 사거리 이렇게 보시면 되겠죠. 좋습니다. 다시 한번 들어볼게요. Do you want to try the restaurant at the crossroads? 네, 그러면 뼈대는 대충 들렸어요. 그죠 Do you want to try the restaurant? 이렇게 얘기했어요. Do you want to try the restaurant? 우리가 뭐 많이 배운 표현은 아닌데 이미 알긴 알죠. 그죠? try라는 단어. 어, 시도해보다 혹은 뭐뭐를 해보다, 먹어보다, 경험해보다. 다 try라는 표현을 쓴다 그랬습니다. try the restaurant. 처음 나온 것 같아요. 그죠? 표현이. 어, restaurant. 그 restaurant은 시도해보다라는 뜻은 뭐예요? 거기 한번 가볼까? 이렇게 어, 생각을 해보시면 되겠죠. 그죠? Do you want to try the restaurant? 어디에 있는? At the crossroads. 이렇게 얘기했습니다. 사거리에 있는 레스토랑으로 한번 가볼까요? 이렇게 얘기를 한 거예요. Do you want to try the restaurant? At the crossroads. 되셨네? 좋습니다. 아마 의미 파악 되셨으리라 생각되고요. 자, 듣고 따라해 보도록 하겠습니다. 틀을 좀잘 생각을 해 두세요. Do you want to try? Do you want to try? Do you want to try the restaurant at the crossroads? Do you want to try the restaurant at the crossroads? 좋습니다. 자, 한번더 듣고 따라해 볼게요. Do you want to try the restaurant at the crossroads? 네, 저 사거리에 있는 레스토랑으로 한번 가 볼까요? Do you want to try the restaurant at the crossroads? 네, 다음 질문 대답으로 넘어가 보도록 하겠습니다. 133번입니다. Would you like to have lunch together? Cool. Would you like to have lunch together? 이렇게 물어봤어요. Have lunch, 그러면 점심을 먹다. Would you like to have lunch together? 같이 점심 드시겠어요? 여자 뭐라 그랬어요? 긍정으로 표현했죠? Cool, 이렇게 얘기를 했습니다. Cool, great, 뭐 이런 식으로 긍정 표현을 하시면 되겠습니다. 좋습니다. 넘어갈게요. 다음 질문 대답이요. Would you like to have lunch together? Sorry, but I have a lunch appointment today. 네, 뭐라 그랬어요? Sorry 이렇게 얘기한 거 봐서는 같이 못 먹으러 가는 거죠? Sorry, but 미안합니다만 많이 했어요. Sorry, but 미안합니다만 Sorry, but I have a lunch appointment today. 이렇게 얘기를 했습니다. 들어보도록 할게요. Sorry, but I have a lunch appointment today. 음, appointment 그러면 뭐예요? 몇번 나왔죠? Appointment, 약속이죠, 이죠 Have a lunch appointment 이렇게 얘기했으니까 점심 약속이 있습니다. 이렇게 보시면 되겠습니다. 그렇죠? I have a lunch appointment. 저 점심 약속이 있어요. I have a lunch appointment today. 저 오늘 점심 약속이 있어요. 음, 보통 점심을 먹다 그러면 have lunch인데요. 거기 have a lunch appointment 이렇게 얘기했는데 어가 들어간 이유는요. 뒤에 appointment 이 단어의 어입니다. 아시겠죠? 예, 그거 혼동하지 마시고요. I have a lunch appointment. 나 점심 약속 있어. 이런 의미가 되겠습니다. 좋습니다. 자, 한번 따라해 보도록 할까요? Sorry, but I have a lunch appointment today. 미안합니다만 오늘 점심 약속 있어요. Sorry, but I have a lunch appointment today. 네, 좋습니다. 한번 더요. Sorry, but I have a lunch appointment today. 아, 저 미안합니다만 오늘 저 점심 약속 있어요. Sorry, but I have a lunch appointment today. 네, 자, 다음 질문 대답 들어보도록 할게요. Would you like to have lunch together? What kind of food do you want? 그렇죠. 지금 이 여자처럼 이렇게 물어볼 줄도 알아야죠. 저 질문 대답했죠. 어떤 음식 먹으실 건데요? 어떤 음식 드실 건데요? What kind of food do you want? What kind of food 
do you want? 듣고 따라해 볼게요. What kind of food do you want? 한번 더. What kind of food do you want? 네, 자, 넘어가도록 하겠습니다. 134번 질문 대답 들어보도록 할게요. Would you like to see the movies? Of course. 네, 남자가 물어봤죠. Would you like to see the movies? 이렇게 얘기했습니다. 영화 보러 가시겠습니까? Of course. 반응이 좋아요, 그죠? 아, 물론이요. 좋습니다. 다음 질문 대답이요. Would you like to see the movies? Which movie do you want to watch? 자, 여자가 대답을 했는데 여자가 얘기한 의미 아시겠죠? 그죠? Which movie? 어떤 영화요? Which movie? Which movie do you want to watch? 어떤 영화 보시겠어요? 좋습니다. 자, 듣고 따라해 보도록 할게요. Which movie do you want to watch? 네, 좋아요. 자, 한번더 듣고 따라해 볼게요. Which movie do you want to watch? 음, 좋아요. 근데 어떤 영화 보실 건데요? Which movie do you want to watch? 네, 자, 다음 질문 대답 들어보도록 하겠습니다. Would you like to see the movies? How about this weekend? 자, 의미 파악하셨죠? 그죠? 우리가 배웠던 표현입니다. 아, 뭐라 그랬어요? 어, 아, 그죠 역으로 제안했죠? 이번 주말은 어떠세요? 뭐뭐 어떠세요? 이렇게 표현할 때 많이 쓰는 거. How about? How about? How about this weekend? 이렇게 물어봤어요. 이번 주 주말은 어떠세요? 좋습니다. 듣고 따라해 보도록 하겠습니다. How about this weekend? 음, 이번 주말은 어떠세요? How about this weekend? 네, 좋습니다. 자, 다음 질문 대답으로 넘어가 보도록 하겠습니다. 135번입니다. Would you like to join us for a drink? Yes, I'll get the same drink as you. 자, 들으셨습니까? 예, 자, 질문 뭐라 그랬어요? Would you like to join us for a drink? 이렇게 얘기했습니다. 우리랑 한잔 하러 가실래요? 이렇게 물어봤죠. 그래도 여자가 대답을 했습니다. 다시 한번 들어볼게요. Yes, I'll get the same drink as you. Yes, I'll get. I will get. 이죠 I will get. 줄여서 I'll get. I'll get the same drink. 이렇게 얘기했습니다. The same drink. 똑같은 음료수 마시겠어요? 이렇게 얘기를 했죠. 근데 뒤에 뭐가 붙었죠? I'll get the same drink. 들어봅시다. Yes, I'll get the same drink as you. 자, 그러면 좀 들리나요? As you. 이렇게 얘기했죠. As you죠. I'll get the same drink as you. The same as입니다. 뭐뭐와 같은 뭐뭐. 아시겠죠? The same drink as you예요. 당신이 마시고 있는 드링크와 같은 드링크. 이런 의미예요. The same as입니다. The same as. The same drink as you. 당신과 같은 드링크. 이렇게 얘기를 하, 하는 거예요. 아시겠죠? Yes, I'll get the same drink as you. 좋습니다. 자, 이 문장 한번 듣고 따라해 볼게요. Yes, I'll get the same drink as you. 네, 좋습니다. 자, 한번더 듣고 따라해 볼게요. Yes, I'll get the same drink as you. 네, 좋아요. 당신이 마시는 거랑 똑같은 걸로 마실게요. Yes, I'll get the same drink as you. 네, 좋습니다. 다음 질문 대답 넘어가 보도록 할게요. Would you like to join us for a drink? Nope, I'm with someone. 네, 이건 뭐 명확하죠, 죠? Nope, 아니요. I'm with someone. 저 다른 사람하고 있어요. 저 일행이 있어요. 음, 여러분들이 저 일행이 있어요. 이렇게 표현할 때 뭐라고 표현할까요? 그렇죠. 이렇게 표현하시면 됩니다. 좋습니다. 듣고 따라해 보도록 할게요. Nope, I'm with someone. 아, 저 일행이 있어요. Nope, I'm with someone. 네, 다음 질문 대답 들어보도록 할게요. Would you like to join us for a drink? Sorry, but I have an appointment, so let me drink with you next time. 네, 이건 뭐 의미는 명확하게 전달됐죠, 그죠? Sorry, but 이렇게 얘기했으니까 부정 표현을 얘기를 한 거예요. 부정 대답으로. Sorry, but 미안하지만 I have an appointment. 저 약속 있어요. 그 다음 뭘 들었어요? 
next time. 다음번에. 그랬으니까 대략 다음번에 마시자. 뭐 이렇게 얘기를 한것 같아요. 좋습니다. 그 문장 다시 한번 들어볼게 의미를 좀 파악해 보도록 하겠습니다. Sorry, but I have an appointment. So let me drink with you next time. 네, 이 문장에서는 크게 둘로 나누면 될것 같아요. 그죠? 음, sorry, but. 죄송합니다만. 그 다음에 한 문장. I have an appointment. 그죠? 죄송합니다만 선약 있어요. Sorry, but I have an appointment. Sorry, but I have an appointment. 죄송합니다만 약속 있어요. So, 그래서 let me drink with you next time. Let me drink with you next time. 당신과 함께 마시는 거를 다음번에 하게 해주세요. 이런 의미죠. 직역하면. 다시 말하면 뭐예요? 다음번에 당신과 함께 한잔 합시다. 이런 뜻이에요. 그죠? So let me drink with you next time. So let me drink with you next time. 음, 이렇게 두 개의 문장으로 보시면 될것 같아요. 그죠? Sorry, but I have an appointment. So let me drink with you next time. 되셨나요? 구별되시나요? 좋습니다. 자, 이 문장 듣고요. 한번 따라해 보도록 할게요. 어, 죄송합니다만 제가 선약이 있어요. 그래서 다음번에 당신하고 같이 합시다. 같이 마십시다. 좋습니다. 잘 듣고 따라해 보도록 하겠습니다. Sorry, but I have an appointment. So let me drink with you next time. Sorry, but I have an appointment, so let me drink with you next time. 네, 좋습니다. 자, 한번더 해볼게요. 어, 죄송합니다. 선약 있어요. 다음번에 같이 합시다. Sorry, but I have an appointment, so let me drink with you next time. 네, 다음 질문 대답으로 넘어가 보도록 하겠습니다. 136번입니다. Would you like to leave a message? Yes, please tell him that I want to meet him. 네, 이 질문도 역시 마찬가지로 우리가 많이 듣는 질문이죠. Leave a message 뒤에서 이렇게 얘기를 했습니다. 메시지를 남기다. Would you like to leave a message? 메시지를 남기시겠어요? 이렇게 물어본 거죠. 그죠? 자, 남자가 뭐라고 대답했습니까? 좋습니다. 자, 내용까지 얘기를 했어요. 다시 한번 들어보겠습니다. Yes, please tell him that I want to meet him. 네, 자, 뭐라고 얘기했습니까? Please tell him that. 이렇게 얘기를 했습니다. 그죠? Please tell him that. Tell him that. Tell him that이에요. 그에게 that이라고 전해주세요. 이런 의미인데요. 제가 눈이 설명드렸죠. Tell him that. Him. Him이라는 단어 이렇게 힘 주어서 발음 안 한다 그랬어요. 그죠? Tell him that. 이렇게 발음이 된다 그랬습니다. 그거 좀 주의하시면 되겠습니다. 다시 한번 들어볼게요. Yes, please tell him that I want to meet him. Yes, please tell him that I want to meet him. 이렇게 얘기했죠. Daddy라고 전해주세요. Daddy가 뭐예요? I want to meet him. 그를 만나고자 한다고 전해주세요. 되셨나요? 좋습니다. 이건 뭐 간단하니까요. 자, 듣고 따라해보도록 하겠습니다. Yes, please tell him that I want to meet him. 음, 상대방이 물어봅니다. Would you like to leave a message? 그럼 뭐라고 대답하면 돼요? 메시지 남기려고 하면 Yes, please tell him that. 혹은 Yes, please tell her that. 그죠? 그 다음에 that 이하의 주어 동사를 쓰시면 돼요. 여러분들이 남기고 싶은 문장을 말하면 되겠죠. 이런 툴도 좀 기억을 해둡시다. 다시 한번 듣고 따라해 볼게요. Yes, please tell him that I want to meet him. 네, 좋습니다. 다시 한번 듣고 따라해 볼게요. 네, 제가 찾아뵙고 싶다고 전해주세요. 또는 네, 제가 그를 만나 뵙고 싶다고 전해주세요. Yes, please tell him that I want to meet him. 네, 그 틀을 기억해 두시고요. 자, 다음 질문 대답 들어보도록 할게요. Would you like to leave a message? It's all right. I will contact you again later. 네, 여자가 대답을 했죠. It's alright. 이렇게 얘기했으니까 이거는 뭐예요? 아주, 그렇죠. 매너 있게 
거절하는 거 다시 말해서 부정 대답 이렇게 보시면 되겠습니다. It's alright 이렇게 얘기한 다음에 뭐라고 대답을 했습니다. 다시 한번 들어볼게요. It's alright. I will contact you again later. I will contact you again later. I will contact you again later. Again later. 나중에 다시 이렇게 보시면 되겠죠. 나중에 다시 I will contact you. 연락 드릴게요. 되셨네? 뭐 이런 상황도 충분히 우리가 얘기할 수 있는 거니까 좋습니다. 자, 듣고 따라해 볼게요. It's all right. I will contact you again later. It's all right. I will contact you again later. 네, 충분히 사용할 수 있는 표현이니까 그냥 문장을 외우세요. 아시겠어요? 자, 다시 한 번요. It's all right. I will contact you again later. 좋습니다. 다음 질문 대답 들어보도록 할게요. Would you like to leave a message? Could you ask him when he will be able to take the call? 네, 좋습니다. 남자가 대답을 했어요. Could you ask him? 여쭤봐 주실래요? 이렇게 얘기했죠. Could you ask him? 여쭤봐 주실래요? 뒤에 take the call 이렇게 나왔죠. 그럼 전화를 받다라는 뜻이에요. 그죠? 그러니까 다시 말해서 통화를 하다. 이렇게 보시면 되겠습니다. 전화를 받다, 통화를 하다. 다시 한번 들어볼게요. 그 문장. Could you ask him when he will be able to take the call? 자, 그러면 대략 의미는 뭐예요? 여쭤봐 주실래요? 뭘요? 그렇죠. 언제쯤 통화가 되는지, 언제쯤 전화를 받을 건지 여쭤봐 주실래요? 이렇게 보시면 되겠죠. Could you ask him when he will be able to take the call? He will be able to take the call. Be able to는 can이라는 뜻이 뭐뭐 할수 있다. 미래가 나왔죠. He will be able to take the call. When he will be able to take the call. 그가 언제 전화를 받을 수 있다. 이런 의미죠. Could you ask him? Could you ask him? 물어봐 주실래요? When he'll be able to take the call? 언제쯤 통화가 가능한지 여쭤봐 주실래요? 아시겠어요? 좋습니다. 들어볼게요. 이 문장. 크게 두 개로 자르시면 되겠습니다. Could you ask him? 뭐뭐뭐. 그죠? 뭐뭐뭐를 여쭤봐 주실래요? 뭐뭐뭐가 뭐예요? 내용이 When he will be able to take the call. 들어볼게요. Could you ask him when he will be able to take the call? 아, 그분 언제쯤 통화되는지 좀 여쭤봐 주실래요? 자, 듣고 따라해 보도록 하겠습니다. Could you ask him when he will be able to take the call? 네, 좋습니다. 분절을 해서 생각하시면 문장이 길어도 길어 보이지 않습니다. 할수 있어요, 충분히. 다시 한번 듣고 따라해 볼게요. Could you ask him when he will be able to take the call? 네, 마지막이요. 아, 언제쯤 그분하고 통화되는지 좀 여쭤봐 주실래요? Could you ask him when he will be able to take the call? 네, 좋습니다. 자, 137번 질문 대답으로 넘어가 보도록 하겠습니다. Would you like to pay cash? Yes, I will pay in cash. 네, would you like to pay cash? 이렇게 얘기했죠. 현금으로 지불하시겠어요? 여자 뭐라 그랬어요? Yes, I will pay in cash. 이렇게 얘기했습니다. Pay cash. Pay in cash. 현금으로 지불하다. 네, 다 사용되고요. 좋습니다. 한 번만 듣고 따라해 보도록 하겠습니다. Yes, I will pay in cash. 네, 다음 질문 대답이요. Would you like to pay cash? No, I will pay by card. Pay by card. 카드로 지불하다. Pay by card. Pay by card. 아니요, 카드로 지불할게요. No, I will pay by card. 좋습니다. 이것도 한번 듣고 따라해 볼게요. No, I will pay by card. 네, 표현 꼭 익혀두세요. 좋습니다. 다음 질문 대답이요. Would you like to pay cash? No, I will pay by check. 네, 뭐 같은 맥락이죠, 그죠? Pay by check. Pay by check. 
check. 그럼 이제 수표니까요. 아니요. 수표로 지불하겠습니다. No, I will pay by check. 좋습니다. 이것도 한번 듣고 따라해 보도록 하겠습니다. No, I will pay by check. 네, 자, 138번 질문 대답으로 넘어가 보도록 할게요. Would you like to find other seats? Yes, please give me the window seat. 네, 질문 대답 우리가 다 의미 파악하시겠죠? 그죠? Would you like to find other seats? 이렇게 얘기했습니다. 다른 자리 좀 바꿔드릴까요? 다른 자리 좀 찾아드릴까? 이런 뜻은 다른 자리로 좀 바꿔드릴까요? 뭐 이런 뉘앙스로 보시면 되겠죠. Would you like to find other seats? 그랬더니 뭐라 그랬어요? 바꿔달라고 그랬죠? 긍정 대답을 했습니다. Yes. 그렇죠. 자, 들어볼게요. Yes, please give me the window seat. 음, 어느 자리 달래요? 그렇죠. 우리 배웠죠. The window seat. 이렇게 얘기했습니다. 창가 자리로 부탁합니다. Please give me the window seat. 좋습니다. 자, 듣고 따라해 보도록 하겠습니다. Yes, please give me the window seat. 네, 한번 더요. Yes, please give me the window seat. 자, 넘어갈게요. 다음 질문 대답 들어보도록 하겠습니다. Would you like to find other seats? Yes, I would like a bigger table. 자, 의미 파악은 했죠, 그죠? I would like a bigger table. 이렇게 하겠습니다. 조금 넓은 자리 주세요. I would like a bigger table. 조금 넓은 자리 주세요. 좋습니다. 자, 듣고 따라해 볼게요. Yes, I would like a bigger table. 네, 한 번만 더 해볼까요? 네, 좀 넓은 자리로 주세요. Yes, I would like a bigger table. 네, 좋습니다. 각각 표현 좀 기억해 두시고요. 다음 질문 대답 들어보도록 할게요. Would you like to find other seats? No, I don't need to change seats. 네, 이건 뭐 아시겠죠? 이제? I don't need to. I don't need to. I don't need to change seats. 아니요, 안 바꿔도 돼요. 듣고 따라해 보도록 하겠습니다. No, I don't need to change seats. 네, 좋습니다. 자, 그 다음 질문 대답 들어볼까요? 139번입니다. Would you like to be my friend? Yes, I hope we can be good friends. 네, 이건 뭐 <웃음> 질문이 좀, 어, 그렇죠? 절실하죠? Would you like to be my friend? 이렇게 얘기했습니다. 제 친구가 되주시겠어요 자, 뭐 봅시다. 자, 여자가 그랬죠? 일단 뭐 긍정적인 표현 했습니다. Yes, 이렇게 얘기했습니다. Yes, I hope. 뭐뭐 하길 바래요. 이렇게 보시면 되네. Yes, I hope. 그 다음에 뭐라고 얘기를 했습니다. 들어볼게요. Yes, I hope we can be good friends. Yes, I hope we can be good friends. 이렇게 얘기했죠. 그죠? 예, 좋은 친구가 되길 바래요. 앞으로 친하게 지내길 바래요. 이런 의미로 보시면 되겠습니다. 한 번만 듣고 따라해 볼게요. Yes, I hope we can be good friends. 네, 이 대화 중에서도요. 이 I hope 요것도 많이 씁니다. I hope 주어 동사. 알겠죠? I hope 그러면은 나는 희망한다 이렇게 해석하지 마시고요. 어, 나는 뭐뭐 하기를 호프해 희망해 이런 의미죠. 그래서 그걸 좀 자연스럽게 얘기를 하면요. I hope 뭐뭐 그러면 나는 뭐뭐 하기를 바래 이렇게 보통 해석을 하는 거예요. 아시겠습니까? 그래서 미국 사람들이 그런 개념으로 우리가 보통 아 뭐뭐 해주길 바래 뭐뭐 하길 바래 이런 표현 많이 쓰죠. 그런 의미로 쓰는 게 I hope예요. I hope 주어 동사. 그죠? 그럼 주어 동사 뭐뭐 하기를 뭐뭐 뭐 하기를 바래 이렇게 해석하시면 됩니다. I hope도 굉장히 많이 쓰니까 그것도 좀 기억을 해둡시다. 예, 이건 뭐 문장이 좀 간단했으니까요. 그냥 넘어가도록 할게요. 다음 질문 대답 들어보도록 하겠습니다. Would you like to be my friend? Sorry, I can't be friends with a stranger that fast. 네, 지금 그 sorry 그랬으니까 이건 부정 표현이다라는 건 알겠고요. I can't be friends with a stranger that fast 이렇게 얘기했죠. I can't 이렇게 발음 안 하죠. 긍정과 부정 차이 아시죠? Can't, n 다음에 t는 날리니까 I can't be friends 이렇게 발음이 되는데요. 이럴 경우에 부정일 경우에는 can't라는 단어에 액센트를 준다 그랬죠? 그 단어에 액센트를 주니까 강하게 발음하니까 I can 이렇게 오히려 can이라고 강하게 발음되고요. 이건 거의 부정이고 긍정 문장일 경우는 can 다음에 나오는 동사의 액센트를 오히려 준다 그랬습니다. 그래서 긍정일 때는 사실 can이라는 발음이 살짝 죽죠. 그래서 I can be 이렇게 거의 발음이 되죠. 
지금 문장 같은 경우죠. 그래서 I can be friends 이렇게 발음이 돼요. 사실 뭐 그거를 발음만 듣고 구별할 수는 없고요. 예. 앞에 또 sorry가 있잖아요. 여기서 그죠? 그러니까 친구가 될수 없다 이런 뜻이죠. Sorry, I can be friends with a stranger. 저 낯선 사람하고 친구 안 돼요. That fast. 뒤에 이건 왜 붙었어요? 그죠? 그냥 부사죠. 그렇게 빨리. That은 뒤에 나오는 단어를 꾸며준다 그랬습니다. 그 정도로 빨리 낯선 사람하고 친해지지 못해요. 이렇게 지금 얘기를 한 겁니다. 아시겠죠? 좋습니다. 어렵지 않고요. 자, 듣고 따라해 보도록 하겠습니다. Sorry, I can't be friends with a stranger that fast. Hmm, 음, 저는 낯선 사람하고 그렇게 빨리 친해지지 못해요. Sorry, I can't be friends with a stranger that fast. 좋습니다. 듣고 따라해 볼게요. Sorry, I can't be friends with a stranger that fast. 네, 좋습니다. 자, 천천히 다시 한번 듣고 따라해 볼게요. Sorry, I can't be friends with a stranger that fast. 다음 질문 대답 들어볼까요? Would you like to be my friend? Why do you want to be my friend? 자, 뭐 이것도 그렇죠. 여성이 얘기한 것도 우리가 의미 있는 파악이 됐죠. Why가 나왔으니까 그죠? Why do you want to be my friend? 왜 저랑 친구가 되고 싶으신가요? 뭐 이렇게 얘기를 했습니다. 근데 사실 뭐 우리가 이런 상황일 때 이렇게 질문하면은 좀 어, 그렇죠. 어, 조심하셔야 됩니다. 이건 저희가 이제 예문을 만들다 보니까 질문 대답으로 만들다 보니까 이렇게 만든 겁니다. 자, 한 번만 듣고 따라해 볼게요. Why do you want to be my friend? 네, 좋습니다. 자, 140번 질문 대답 들어보도록 하겠습니다. Would you like to be placed on the waiting list? Yes. How long do I have to wait once I'm on the list? 네, 이건 이제 질문부터 좀 보도록 하겠습니다. Would you like to be placed on the waiting list? 이렇게 얘기했죠. Would you like to be placed? Would you like to be placed? Be placed. 그죠? Be placed. Would you like to be placed? 해요. 수동태죠. 비동사 플러스 pp 수동태입니다. 그럼 place 그럼 무슨 뜻이에요? place 그럼 어디 어디에 놓다라는 의미죠. be placed라고 그랬으니까 놓여지다라는 뜻입니다. 놓여드릴까요? 이런 의미예요. 어디에? on the waiting list 그랬으니까 뭐예요? on the waiting list. 대기자 명단에 올려드릴까요? 이런 의미입니다. 이렇게 질문한 거예요. 아시겠죠? 좋습니다. 차라리 남자가 뭐라고 대답을 했습니다. 자, 남자의 대답. 다시 한번 들어볼게요. Yes, how long do I have to wait once I'm on the list? 네, 일단 여기서는요. How long 그랬죠? Yes 그랬어요, 일단. 어, 올려 주세요. How long 그랬으니까 물어보는 거예요. 얼마나 오래? Do I have to? Do I have to? 뭐뭐 해야 하나요? 이런 패턴입니다. 패턴이 들어갔어요. 다시 한번 들어볼게요. Yes, how long do I have to wait once I'm on the list? Yes, how long do I have to wait? 이렇게 얘기했죠. 제가 얼마나 기다려야 돼요? 이렇게 얘기했습니다. 요거는 따라왔고요. 자, 뒤에 뭐예요? 뒤에. Once I'm on the list. Once I'm on the list. Yes, how long do I have to wait once I'm on the list? 네, 자, 뒤에 once 그러면요. 이게 의미가 once가 뭐한 번이라는 의미인데 이렇게 접속사처럼 쓰이면요. 뭐뭐 한다면 뭐 이렇게 보시면 됩니다. 뭐뭐 한다면 Once I'm on the list 제가 명단에 올리면 How long do I have to wait? 얼마나 기다려야 돼요? 이렇게 물어보는 거예요 아시겠죠? Once 그러면 일단 뭐뭐 하기만 한다면 이런 의미로 좀 알아두시면 되겠습니다 좀 생소한 단어 표현인데요 자 그럼 어떻게 돼요? 어, 네 올려주세요 근데 명단에 올리면 제가 얼마나 기다리면 되나요? Yes How long do I have to wait once I'm on the list? 좋습니다. 자, 듣고 따라해 보도록 할게요. Yes, how long do I have to wait once I'm on the list? 네, 잘라서 생각하시면 돼요, 이죠? How long do I have to wait once I'm on the list? 좋습니다. 다시 한번 듣고 따라해 볼게요. 
Yes, how long do I have to wait once I'm on the list? Yes, how long do I have to wait once I'm on the list? Would you like to be placed on the waiting list? No, I will come back next time. 자, 이건 뭐 아시겠죠? 이제 여자가 얘기를 했습니다. 아니요, 저 다음에 올게요. I will come back next time. 좋습니다. 넘어가고요. 다음 질문 대답이요. Would you like to be placed on the waiting list? How many people are on the list before me? 자, 이것도 우리가 그렇죠. 일반적인 상황에서 많이 쓰는 표현이죠. 그죠? 예, 어떤 음식점에서 어, 아유, 대기자에 올리셔야 되는데요. 그럼 우리가 바로 이 질문하죠. 저희 앞으로 혹은 제 앞으로 몇 명이나 있나요? 들어보도록 할게요. How many people are on the list before me? 네, before me. 끝에 그죠? Before me. 제 앞으로. 이렇게 보시면 되겠고요. How many people? 얼마나 많은 사람들이 있나요? How many people are? How many people are? 얼마나 많은 사람들이 있어요? How many people are? 어디에? 대기자 명단에? On the list. How many people are on the list? How many people are on the list? 대기자 명단에 얼마나 많은 사람들이 있나요? How many people are on the list? 음, 뒤에 뭐예요? Before me까지 붙여졌죠? 제 앞으로 몇 명이나 기다리고 있나요? How many people are on the list before me? 되셨나요? 좋습니다. 자, 이거 듣고 따라해 보도록 할게요. How many people are on the list before me? 네, 잘 듣고 따라해 보도록 하겠습니다. How many people are on the list before me? 제 앞으로 몇 명이나 기다리고 있죠? How many people are on the list before me? 좋습니다. 자, 다시 한번 해 볼게요. 어, 제 앞으로 몇 명이나 기다리고 있나요? How many people are on the list before me? 네, 좋습니다. 자, 이렇게 해서요. 어, 우리가 대답한 요령 공부를 했는데 would you like, would you like to 그 질문에 대한 대답한 요령 대략 좀 아시겠죠, 그죠? 어, 저희가 좀 여러 가지 다양하게 어, 대답하는 방법을 설명을 드렸는데요. 그 부분들을 여러분들이 실생활에서 어, 꼭 숙지하시고 어, 사용을 해 주시길 바라겠습니다. 어, 다음 시간에는요. 어, 또 새로운 질문이죠. Would you mind? Do you mind? 요것도 많이 쓰는 거예요. 그런 질문을 받았을 때 어떤 식으로 대답을 하는지 다양한 표현을 가르쳐 드리도록 하겠습니다. 오늘 여기서 마치도록 하고요. 다음 시간에 뵙도록 하겠습니다. 수고 많이 하셨습니다. 감사합니다.